Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Electronique à saint euh, Prochaine réparation, c'est une cliente qui vient de m'apporter ça. C'est une scie à chaîne. Je vois tes titres, hein? <rire> Il est enlevé, là. Oups, c'est de bord, là. Petite scie à chaîne sans fil, une Ryobi. Ah, c'est une bonne marque, là. Très bonne marque, puis ça dépanne pour des petits jobs, ça de main. Euh, la cliente va apporter ça, puis euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que pendant un certain moment donné, euh, ça, elle avait de la misère à la faire fonctionner, puis là, il n'y a plus rien qui se passe. Pourtant, la batterie est pleine. La batterie est bien pleine, mais il n'y a rien qui se passe. Fait que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Euh, Peut-être que c'est pour grand chose, on se croise les doigts. On va aller vérifier ça. Avant d'aller euh, trop loin, on va commencer par les petites choses standards. Euh, vérifier les contacts de batterie. Ça se peut que ça soit juste ça, là. Si je prends ça, ok, mon. Ah, il est là. Il avait échappé. On nettoie les contacts de la batterie. La batterie, on sait qu'elle est bonne. Elle est chargée. Laissez sécher un peu. Ça se peut que ça soit juste ça. On va rentrer plusieurs fois. D'après moi, c'est pas ça. On va s'assurer que c'est 40 volts, ça? Oui. 40 volts. On va s'assurer que 40 volts, c'est la batterie. Oui, j'ai 40 volts dessus. Là, du bon côté. J'ai bel et bien 40 volts. Donc, la batterie, on est correct. Il va falloir vraiment aller voir dans la machine. Qu'est-ce qui se passe là? Là, je vais l'étudier. Ça ne doit pas être très compliqué à démonter. Je pense qu'elle a besoin d'un petit nettoyage. <rire> je pense qu'elle a besoin d'un petit nettoyage. Je vais quand même savoir pourquoi. Là, mon courant, il est là. Là, ça rentre là. Ça a comme pas de bon sens que ça fonctionne pas. La switch est là. Donc, c'est une switch bien ordinaire. Du courant. Un fil noir, un fil rouge. Il n'y a rien de sorcier, là. Ah. On a sorti la switch. On va vérifier si la switch fonctionne. Première chose. On vérifie si le courant. Oups, on va descendre ça. On va vérifier si le courant sera. À switch. Quarante volts. De l'autre côté, quand je pèse dessus. Rien qui passe. Donc, c'est dans la switch qu'il y a un problème. On va enlever la batterie. Bon, mais il y a un problème avec la switch. Je vais me brancher là. Brancher là. 
si je pèse dessus, ce côté-là marche. C'est ça. Il y a un côté qui ne marche pas. Ça, c'est une switch, un micro-switch double. C'est vraiment simple à l'intérieur de ça. Pour faire exprès des doubles comme ça, j'en ai pas. J'ai vraiment juste des simples. Mais je me demande si je pourrais pas y trafiquer quelque chose. Il faut que j'en trouve un autre comme ça. Ça, c'est pas bon. Si j'en mets deux de main, ça devient la même switch. Je pourrais peut-être enlever ça. Puis le mettre là-dedans. Je pense qu'on va se faire un... On va se faire s'inventer une switch. Tant qu'à attendre ça, c'est une fin de semaine de trois jours. On va s'inventer une switch. Je vais coller les deux ensemble. Avec la colle époxy. Ce switch-là va faire... Va devenir exactement comme l'autre. Fait que... Allons-y. Passer un petit coup de papier sablé. On va l'inventer notre switch. Fait que je vais laisser se coller ça jusqu'à demain matin. Colle contact, là, ça ne bougera pas de là. On va faire une belle switch. Bon ben, ça a séché toute la nuit. Je peux vous dire que c'est pratiquement soudé là. C'est exactement la même chose. Je vais réinstaller ça dedans. Et voilà, j'ai remis mes plates. Fonctionne number one. Puis si je vérifie avec euh, mon multimètre. Marche numéro un. Lui et lui. Number one. On remet ça à sa place. Avant même de remonter, je vais l'essayer. Je vais brancher la batterie. Comme original. <rire> Et voilà. Là, j'ai pas mis la chaîne. <rire> je pense que ma cliente elle va être bien contente de revoir sa petite. Merci, bonne fin de journée.